，来者何人？明月送清辉，云散照人归，云遮月。云遮月，你就是那个因为唱《丁一香》出名而后死在戏台上的云遮月。正是，陆陆大人，这这到底是人是鬼？云遮月不是死了很多年了吗？韦大人别急，这正是茅山老道的道行所在。经过他的体检，陆某才查出，原来杀害云遮月的凶手，跟周大人实为一人。云遮月冤死多年，怨气不散，托梦于我，让我帮他找出凶手。云遮月，在座的都是扬州有头有脸的人，若你有任何冤屈，都可以说出来，我必替你伸冤。多谢大人。大人，杀我之人。便是当年替我唱《第一香》之人，他就是。大人，他就是凶手。阿夏，是。蓝衣，什么姑娘？严大人何时来的扬州啊？下官倒是一点不知，未能远迎，失礼。不妨事。严某人游湖途中，听闻这湖边莺声燕语的好不热闹，便想过来凑个热闹。你认识他？不曾想，撞上了陆经理的这出大戏。这人，我替你抓着了，你可要承我的情啊！多谢严大人。趁着大伙儿兴致正浓，陆大人不妨将这出戏演完吧。严大人见笑了，其实今日根本没有什么引鬼招魂。陆某早就猜出了杀人凶手是谁，只是苦于没有证据，所以才借题发挥。唱了这么一出戏，张林，你现在还有什么好说的？陆大人果然聪慧过人，来也没有什么好说的。下官扬州知府韦应见过小阁老，你的飞针功夫是从何处学来的？能隔空取命，至少练了数十载。对不对？家父曾是江湖中人，从小就让我练习飞针。后因江湖恩怨，我家惨遭灭门。我侥幸逃脱后，躲进了戏班，成为春戏班里一个化名阿兰的小学徒。为云遮月替唱的人，就是你，没错。了。替唱。当年在春戏班，第一眼看见岳师兄。我便芳心暗许。后来他嗓子突然受伤，不能登台，一直都郁郁寡欢。
为了能够让他重新振作起来，我写了一出戏，取名《第一香》。我将这出戏送给他，并借此表达我的情意。所以，你助他重新登台，你就成了他的替唱。是，所有的人都以为他的嗓子好了，嗓音还更胜从前。班主心知肚明。却也舍不得砸了戏班的活招牌，于是从那天起，我就一直躲在后台。是我对此并不在意，我认定了他，做什么我都愿意。我甚至想，若是如此，他便一辈子也没法离开我。那对我来说，反而是件好事。那你为何还要杀了他？因为他根本就不爱我，他只是故意在骗我。好让我可以一直为他替唱，我不甘心，我宁愿在台后做他的影子，他却背弃我爱上别人，他利用我，背叛我，还想要我继续为他替唱，不可能。所以你就在人偶里写了，这是最后一次替他唱第一箱，就是最后一次。只有他死了，我才能从痛苦里解脱。他就该死。也罢，我身上背负三条人命，是该还给他们的时候这出戏没得唱了，严某不便在此多留，就先告辞了。陆经理。今日这出戏，我必会好好的讲给皇上听，给你请功
认定了他，做什么我都愿意。女人为何总为情苦，为情伤，学不会洒脱，在我面前连只虫子都不敢杀。明明是那么柔弱、良善的女人，怎么会杀人？我好不容易结交一个像你这样的知心朋友，如今你死了，我还能向谁诉心声？来燕，就算你再痴心，再怨恨，再不甘心，你选的这条路，实在是太傻。是为情所困，而我呢是如何知晓凶手就是翟兰叶的？其实很简单，翟兰叶在周贤义被捕的前一天晚上，两个人还冒雨私会过，而且翟兰叶一直推脱他跟周贤义的关系。至于往来甚密，前后我也只见过他三四次，对他知之甚少。我便开始怀疑他。过后，我去了翟府、周府，甚至去了朗月，我发现他们都种有同样一种兰草。在联系上，你之前说的替场之人是女人，我便突然想起，我们之前都忽略了一个细节。琴，翟兰叶手上的琴，非弹奏乐器形成的后琴。原来如此啊！周贤一案可以结案，可那些官银依然下落不明。依翟兰叶所言，周贤已的确贪了那十万修和款。可现在，这银子会在哪儿？那银子会不会已经运出扬州了？这么一大批款运出扬州，锦月不可能一点消息都没有。我要知道翟兰叶生前都去过什么地方。查翟兰叶，没错。我觉得翟兰叶这个人，并非是扬州瘦马这么简单。我总觉得他的死太过于突然了。可是我们之前查过了呀，周贤一死后，翟兰叶几乎没有出过门，最多也就游游湖。此外就是去湾邦。找上官熙。翟兰叶跟上官熙的关系很好，说不定我们可以从上官熙的身上多了解一下翟兰叶。跟他没关系。昨晚，当上官熙知道凶手是翟兰叶的时候，他那种震惊的神情。啊，也是啊。从我们和上官熙还有跟谢霄的接触来看，他们确实不像知晓此事，要不然谢霄也不会帮我们唱那出《引蛇出洞》啊。我在想，翟兰叶经常去的地方，会不会有什么线索？兰叶多谢公子搭救，此次办事不利，还望公子责罚。你说我怎么忍心处罚你呢？嗯，过来。
多谢公子。杀了人，你是跑不掉的。这么好的一副嗓子，为他陪葬，可惜了。你怎么知道？放心吧，我是不会报官的，因为我就是官。公子可愿意帮我？帮你？我还真可以帮你。可你得告诉我，我为什么要帮你？公子若是愿意帮我，我愿意帮公子做任何事。叫什么名字？小兰。从今日起，你便改名叫兰叶。公子是兰叶的救命恩人，也是兰叶唯一的知音。这些年，兰叶一直在等着公子。即便公子曾经立下过规矩，我也一定会等到公子破除规矩的那一天。想不到，你对我还是一片痴心。那批官银呢？藏在无人知晓的地方。这三处，是修和款被盗之后，翟连燕所出没的地方。看似毫无关系，其实这三处，都围绕着一个地方。一叶林你去那边看看，我们分头去，一个时辰后在这儿汇合。这林里有瘴气，不宜久待。袁不管没死，可是你很快就会死
何不快？何不快？何不快？大人，你受伤了？没事儿，我刚碰到翟兰叶了，她没有死，这伤就是她弄的。意料之外，情理之中。他既能无声无息地进入牢中杀人，这也不是什么稀奇的事。为何大人每次都能料事如神？经验吧。也是，锦衣卫什么没见过，这种死而复生的也不算什么稀奇事儿。这瘴气有毒，此地不宜久留。把手伸出来。吃下去这个，可以缓解你身上的毒。怎么，怕我毒死你？不是，我是想，我要是吃了，大人怎么办？我已经吃过杨不宽，我昨天见你因翟兰叶的死而难过，就想着女孩吃点甜食可能会让心情变好，就做了一道点心送到吴安邦。邦里的兄弟说你在这儿，我就。这里是三年前我第一次遇见兰叶的地方。那天谢霄逃婚，我一个人跑到这里发泄。兰叶告诉我，他的际遇。他说我是幸运的，不像他，想安定的跟一个人平顺的过一辈子，都不能如愿。三年来，我看见许多公子。老爷拼命的追求兰叶，他都没有动心，直到周大人的出现，兰叶以为自己找到了良人，没想到最后还是在对方的抉择中被抛弃。他杀害周大人，我心里感触很深，也明白他为什么这么做。这结果，就是被伤害的太深所造成的。不过我很佩服他，有这种敢爱敢恨的勇气。对了，你知道锦衣卫最后把他埋在哪儿了吗？不知道。你吃吧，你最后一个了，我吃啊。大人，这天这么黑，您都能如此精准的把鸟射下来，怎么做到的？你想学啊？那要看你拿什么来交换要不我给您解个闷
。傻俊角儿，我的哥，货块黄泥儿，捏咱俩个，捏一个你，捏一个我，捏得来疑似活脱。捏得来同床上歇物。身上有妹妹，妹妹身上有哥哥，哼，怎么样？能教我枪法了吗？我有点累了，等我有精神了再说吧。好。有间木屋，这还有人住吗？有人吗？我天！哇！大人，您果然是料事如神。我们中计了。
住手！这批修火款，我可追查一阵子了，最后还是让陆经理先找到了。不愧是锦衣卫指挥使陆廷的儿子，严大人。大人，陆经理，咱们俩做个交易如何？严大人有什么条件，尽管提吧。这个瘦马能够死而复生，我很有兴趣。人，我要带走。这批修和款，虽说是陆经理先找到的，不过他原本是属于工部的，要物归原主，还是要还给我工部。你看，这安排合理吗？合理。大人。还有，这个小姑娘，我很喜欢，想留在身边做个近侍。不过，看在今日陆经理如此识趣的份上，我就不让你割爱了。小姑娘，身上有伤，正好，我的画房里有上等的金疮药，就随我去画房上疗伤吧。我也好和陆经理一叙。好，严峰，把人带走。是。嗯，陆经理。你也随我一道来吧直见过严大人。这小姑娘打扮起来还真是秀色可餐呢。小姑娘，想看我的眼睛，不妨走近些看。卑职不敢，严大人，嗯，他只不过是一个六扇门的小捕快，举止粗鲁，也没见过什么世面。你要是觉得他碍眼，不如先让他直接下船吧。嘿，那怎么可以？这小姑娘多可爱，我很喜欢她。啊，对了，小姑娘，听闻你在破案方面颇有些能耐。离我近些。严大人有何吩咐？<笑>看看我今日这副模样，这身打扮，都能看出些什么？嗯，好，我的鞋子你也可以看看。严大人。您看他站在这儿，腿都发抖了，心里指不定害怕到什么地步呢，还能看出什么东西啊？卑职
，卑职怎敢将严大人等同于案犯？他、啊，你来说，不许再推辞。走近些，让他看仔细了如何？都看出什么了？回大人，这位姑娘擅长茶道，刺绣才艺之事做的较少。近日可能还做错了一些事情，受了责罚，或是翻了炉火，或是砸碎了珍贵的茶碗。还有，他住的仓房窗户应该是在梳妆台的右边，又或者，是他的右手受了伤。哟，那你说说看。你是怎么看出来的？做事不同，手型也会不同。手掌上的剑和手指上的剑也会有区别，这就像习武之人手上有一层老茧是一个道理。秀娘擅长做针线，所以她的食指和拇指的指腹会有一层硬茧。这位姑娘的食指和拇指并没有茧，所以我判断她不常用针线。那擅长茶道呢？刚才卑职看到姑娘的衣袖沾了水渍，她的手背微红，像是烫伤，当然也可能会是在灶间帮忙的时候被烫的，所以卑职仔细的闻了闻她的手，她的手上有一股淡淡的茶香味，并没有灶间的油腥葱蒜味。那你最后说说看，你是怎么知道窗子是在梳妆台的右边？他右边的发鬓比左边的发鬓抿得要整齐，这个季节借着窗外日光梳妆，多常会出现这种情况。嗯，他们借着日光梳妆打扮，这点我倒是疏忽了。陆经理，此番协同六扇门办案，身旁有这么一个小姑娘待着，怕是有趣的很吧？严大人。其实还好，有的时候也麻烦的很。<笑>这女人嘛，就该麻烦，这不麻烦还是女人吗？啊，<笑>小姑娘，坐。谢大人。哎呀，这扬州地方上的酒我喝不惯。此番呢，我从京城带来几坛好酒。陆经理平素里常喝的是秋露白，对吧？严大人好记性。小姑娘，你呢？哦，对了，杨成万为人刻板，想必是不会允许你们在外面喝酒吧？呃，卑职，卑职不善饮酒，还望大人见谅。呸！这些小姑娘啊。初时总说自己不善饮酒，可最后呢，要用整整两坛子酒才能把他们灌醉。严大人，您可真懂女人心呢、啊。姐，把秋露白摆上来则美影，只是太过奢靡了。小姑娘，啊，
，方才为何要撒谎啊？方才卑职说的是实话。方才你说，他左边的发鬓，没有右边的发鬓，说的齐整，是因为梳妆台在窗子的右边。可是还有一个原因，你没有说出来，因为他右手有伤。嗯、虽然你还是个小姑娘，但身为六扇门的捕快，像这等。房中之乐，你不会不知道吧？这个卑职孤陋寡闻，还请大人恕罪。没事，你还只是个小姑娘，其实也不小了，可以好好品尝一番了啊。大人，卑职还有公务在身，先行告退，还请大人多多包涵。来人，带这个小姑娘去客舱休息。大人，卑职，闭嘴！你区区一个六扇门捕快，公务能有我工部左侍郎多吗？休要在我面前谈公务。陆大人，请休息，里头已经按照主子的吩咐安排好了，大人若有需要，拉下铃声即可。是你。您喝醉了。哎，大人，您干嘛呀？大大大，您别拖呀、啊！您干什么？大人，大人，陆大人，大人，您喝多了。大人，您别拖了！哎呀，您别拖了，您别过来！大人，陆大人，您别！怎么回事？您喝多了呀？陆大人。别！陆大人，救命、啊！不要陆大人！不要陆大人！啊，陆毅，你跟伟军子当徒子，等等我有力气了，我打死你！放开我！你走！你要不要看看？陆毅，你跟伟军子，救命啊！陆毅。随风翻涌，心流转，心动，满天茶色眼红。谁的月让人魂绕梦牵，在这一刻永恒搁浅。别停了，继续，有人看着。
你放开我，再也寻不回的永远。这些个臭男人，喝点酒一个德行。哎呀，看不下去了！不要碰我啊！啊啊啊啊啊！别叫了，人都走了。我说，大人，以后你要做戏，能不能提前告诉我一声？吓得我小心脏都快蹦出来了。登徒子，伪君子，臭男人，禽兽，你倒是把真心话都说出来了。可是大人刚刚那个样子，的确很像四中恶鬼。这里是严世蕃的地盘，自然躲不过他的耳目。如果存心要避开的话，更容易让他起疑心。那也不能拿我的清白开玩笑啊！哎呦，严世蕃这个混蛋！大人，他欺负你了吗？我怎么觉得您在他面前都不像您了，憋屈的很。上次我在京城拍卖行。就看见他欺负你，这架空猴归严大人所得，恭喜严大人，恭喜恭喜！那严某便不再相让，以后想听琴音，我严府随时欢迎。那个时候，我觉得大人是个冤大头，花五百斤买一个边角料之琴。后来我想明白了，那架空猴以及桃妖对于大人。一定有什么特殊的意义吧？告诉我，你为什么会谈陶勇？大人，这很重要吗？他怎么可能欺负我不懂，很多事情你不需要懂，有的情我必须要成，所以只能委屈委屈你了。你饿了？要不要让他们拿些东西过来吃？不要，他们会在吃室里掺东西的。你软金散都吃了，害怕有什么？说吧，想吃什么？吃什么都行。哎，我想吃面，牛肉面。造型的伙食真全花，张嘴。大人，使不得。您身份尊贵，怎么能做这种事情呢？您还是先放那儿，等我有力气了，我自己吃。张嘴，这是命令味道怎么样？挺好吃的。来，嗯
自我长大以后，我娘亲都不曾喂我吃过东西。谢谢大人。来，吃块肉吧。谢谢大人。在这条船上，在那个人的地盘，倒也并非全是让人恶心的事情。谢圆圆，你干嘛呢？陆大人，提亲？跟谁提亲？跟你。我。窈窕淑女，君子好逑，我心悦于你，想娶你做我的少帮主夫人。月月，我现在没工夫陪你在这过家家，跟我走。哎，不是不是，哎，金金金金夏，哎，哎呀，你要是不相信我的话，你就抛开我的心看看，到底有几分是真的？哼，啊，这是聘礼单，只要你答应，我就可以把你母亲接过来，我们马上拜堂成亲。这么多银子，这只是一部分，另外嫁妆也不用准备的。只要你愿意，以后家里的账房归你管。哎，袁捕快身负要职，可不是说嫁便能嫁。陆大人管的可真够宽的，你又是他什么人？若是今夏错过了此段姻缘，你负得了责吗？谢圆圆，你怎知我负不了责？金夏，我现在就带你去见我爹。哎，他不能跟你走。凭什么呀？他又不是你家的。至少，他也不是你家的。你信不信？明日老子就娶她过门。哎呀，喜修，这个婚姻大事呢，也算是一件好事，是吧，师傅？你这些东西先抬回去，我再好好考虑考虑，咱们改日再议啊。大人，我这下我人都来了，改日再议。哎呀呀，我我这聘礼都拿来了，好，我考虑考虑。上门姐姐，看好谢圆圆，别让她再发神经了。哎，金夏，我在家等你。你好好考虑啊，金夏，我等你。光只是我替谢潇向您道歉，他就是个村野莽夫。大人您大人有大量，千万别跟他一般见识啊！您看您一生气，这老天都哭了。你这还没嫁进门呢，就急着替他说话了。大人您就别取笑我了。你知道谢潇跟上官熙的事情吗？啊、嗯，知道。哎，不过说来也奇怪啊。逃婚这么大的事情，对一个女孩子来讲，那是大失脸面的。可是我看上官熙对谢潇像是一点怨恨都没有啊。那是因为，谢潇曾经救过他。那年他们两人，在姑苏被火强人所劫，当时吴安邦还没有分逃，所以他们没有什么人手。谢潇能逃走，但他却留了下来，独自一人，面对整个山寨的劫匪，定是把上官熙救了出来。
结果他自己受了一身伤，近乎丧命，足足躺了半年才能下地。哦，原来如此啊！难怪上官熙对谢霄那么好，还事事都帮着他。不过大人没关系，您还是有机会的。若是今夏错过了此段姻缘，你负得了责吗？你怎知我负不了责？是今夏让你来跟我商量婚事的吧？你们都退下！老子没招你，没惹你，你凭什么来找老子麻烦？你已经有上官姑娘了，为什么还要招惹金夏？金夏是我妹子，我绝不会让她嫁给你这种三心二意的人。我怎么三心二意了？我三年前，你背信逃婚，气了上官姑娘。这便是不仁不义。现在，你还说要娶金夏，你把这两个女人置于何地啊？啊！你根本就不了解我师姐，当年她也是反对这桩婚事的，都是被两位长辈给逼的。她是我师姐，也是朱雀堂的堂主，我尊敬她，也感激她，这辈子都是这样。金夏才是我想娶的人。住口！你自己逃的婚，还把责任都推给上官姑娘。这世上怎么有你这么无耻的人？还要娶金夏？这门婚事，第一个不答应。当年的事情你又不知道，我凭什么跟你交代啊？你要是敢阻挠我和金夏，我跟你没完！你住手！是不是你也喜欢天下，所以来找老子麻烦？你胡说！杨兄要争女人，也要看看自己的分量。我，你是关门中人，你父亲跟帮主又是旧交，要是让他知道，你们为一个女人打成这样，他作何感想？行了行了，师姐，我跟他就是打着玩的，没那么严重。半不可有下次。我也不希望再有下次。去，进去。这不是我平时最爱吃的吗？大饶。哦。哎呦！你这是用竹笋还有菌菇熬的汤，这这都是你做的？对啊。香不香？香不香？香。嗯，对了，一会儿我要用熟猪油滚萝卜，那这个萝卜是不是要先滚一滚啊？你要真这么干。那菜就没法吃了。嗯，你活着正好啊，大杨。大杨，行了，明白了，坐着歇着吧。好嘞。哦，那个面我已经醒好了，做春饼啊。嗯，好。兄弟。呃，金夏，你要做这么多菜。要干嘛呀？我想做一桌子素斋宴，给陆大人。啊，给陆大人。嗯。哦，对了，差点忘了，我来的时候带了一封你的信。我的信？嗯
，是夹在爹爹的信里面，估计是你娘找人寄给你的吧。我娘到底许了多少嫁妆啊？这一家怎么这么快就答应了？看来这个易老三对你颇有情意，估计还是记得小时候你帮他打黑太岁的事儿啊。哎、那事儿小叶我早忘了，他也不至于以身相许吧？什么以身相许？大人，您回来了。哦，陆大人，呃，那我先去忙了，你们俩聊。大人，您回来的正好，我正准备请您吃饭呢。那您先入座，就吃这些。对啊，我今天特意准备了一桌子素斋。啊，大人您千万别以为我是为了省钱，卑职特意查了黄历，今日宜斋戒，还有十万功德呢。怎么，你是觉得我平日作孽太多，想让我积点功德是吧？嗯，不不不不，大人怎么能这么说呢？大人，您请坐。卑职是想着平日受到大人的照拂，所以请您吃顿饭也是应当一份的呀。听说你最近喜事连连，啊，我是不是应该恭喜一下？啊，大人您都听见了，哎，您就别笑话我了。爹，你为什么不让我带金夏来见你？我是真心要迎娶金夏的。说什么混话？你三年前就逃婚出走，三年后又要迎娶金夏。乌安邦是江湖上的漕运大帮，你是乌安邦未来的帮主，行事作风岂能如此儿戏？没事吧？我没事。对了，东家水寨最近在扬州码头频繁活动，我估计这个董其生有不轨的想法。小儿，你要多帮帮喜儿，他一个人分身乏术。今日多派些人到码头去巡视，务必看管好我们的商船和货物，提防着。董其生背后是阴招。好，帮主，要不要去请沈大夫？不必兴师动众了，我的病，不要跟帮里的人说。谢笑这孩子做事很冲动，从来不替自己留后路。我年纪大了，这帮内的重担日后必定落在他肩上。可是以他现在的这种心境，我真是不放心呐、啊。<咳>